హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కవితాస్ కిచెన్ ఈరోజు మొగలే ఎగ్ పరాటా ఏ విధంగా చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో క్రిస్పీగా కూడా వస్తుంది చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా దీన్ని సాస్తో కానీ లేదంటే మటన్ గ్రేవీ కానీ చికెన్ గ్రేవీతో కానీ తింటే చాలా బాగుంటుందండి దీనికి కావాల్సినవి ముందుగా ఒక బౌల్లో రెండు కప్పుల మైదా తీసుకోవాలి ఒక టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి అంటే ఉప్పు వేసుకోవాలి మూడు స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి నూనె ఒకసారి కలుపుకోవాలి నేను ఒక కప్పు వాటర్ తీసుకున్నాను కానీ కొంచెం కొంచెం పోసుకోవాలి ఒక కప్పు వాటర్ మాత్రం పడ్డాను చూసుకుంటా మొత్తం పూరి పిండిలాగా కలుపుకోవాలి ఒక టేబుల్ స్పూన్ అంత వాటర్ వేసి మళ్ళీ కలుపుకోవాలి కప్పులో హాఫ్ కప్పు వాటర్ కూడా పట్టలేదు ఎంత బాగా కలిపితే అంత బాగా వస్తుంది ఈ పరాటా ఇప్పుడు కలుపుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి పిండికి అంత పట్టే విధంగా కలిపి పట్టి పెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లోకి స్టఫింగ్ తయారు చేసుకుందాము దానికి ఒక బౌల్ తీసుకొని మూడు ఎగ్గుల్ని కొట్టుకోవాలి అందులో ఒకటి పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి ఉప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోవాలి గరం మసాలా హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ చాట్ మసాలా హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీరు కొంచెం చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అంటే ఎండు మిరపకాయలని మిక్సీ వేసుకొని వేసుకోవాలి దాన్ని చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అంటారు ఇప్పుడు అన్నీ వేసి ఒకసారి మంచిగా కలుపుకోవాలి మంచిగా అన్నీ కలిసే విధంగా మంచిగా బీట్ చేసుకోవాలి దాన్ని ఇప్పుడు ఇలా బీట్ చేసుకొని పక్కకు పెట్టుకొని ఇప్పుడు పిండిని చిన్న చిన్న ముద్దలుగా అంటే చిన్న కాదు కొంచెం పెద్ద సైజు నిమ్మకాయ ముక్కలు ముద్దలుగా తీసుకొని చపాతీ లాగా చేసుకోవాలి చేతి కొంచెం ఆయిల్ రాసుకొని చపాతీ లాగా ముద్దలాగా చేసి చపాతీ లాగా చేసుకోవాలి చపాతీని మరీ పల్చగా కూడా చేసుకోవచ్చు నేను చూపించిన విధంగా ఆ విధంగా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఎగ్ అంతా కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా దాన్ని ఒక చిన్న స్పూన్తో చపాతి మీద వేసుకొని ఇటు పక్క చపాతీది అటు పక్క తీసి రెండు పెట్టుకోవాలి చూపెట్టే నేను చూపెట్టిన విధంగా పెట్టుకోవాలి ఇటు చివరి కార్నర్లు కూడా రెండు మంచిగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి అంటే ఎక్కువ మనం లోపల వేసింది బయటికి రాకుండా ప్రెస్ చేసుకోవాలి అలానే ఇంకొకటి చేసుకుందాము ఎక్కువ వేసుకొని చపాతి సైడ్స్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి అలా పెట్టి మళ్ళీ ఇలా ఈ కార్నర్స్ కూడా ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి మళ్ళీ ప్రెస్ చేసుకోవాలి బయటికి రాకుండా ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో ఒక త్రీ ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని వేడయ్యాక ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకున్న చపాతీని అందులో నూనెలో వేసుకోవాలి ఫ్రై చేసుకోవాలి 
ఒక టూ మినిట్స్ కదపద్దు ఇప్పుడు గరిటతో నెమ్మదిగా అటు ఇటు అనాలి ఇది లో ఫ్లేమ్ మీద చేసుకోవాలి హై ఫ్లేమ్ మీద చేస్తే పైన వస్తుంది చాలుతుంది కానీ లోపల మాత్రం ఆదానే ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం వేసుకున్న మిశ్రమం అంతా పచ్చి పచ్చిగానే ఉంటుంది ఆయిల్ని కొంచెం వేడి ఆయిల్ని దాని మీద పోయింది ఇప్పుడు ఇంకొక సహాయంతో రెండొక పక్క ఫ్రై చేసుకోవాలి కొంచెం టైం పడుతుంది కడాయిలో కాకుండా చపాతి తేనె మీద కూడా కాల్చుకోవచ్చు ఆయిల్ వేసి చూడండి ఇప్పుడు ఫ్రై అయిపోయింది రెడీ అయిపోయింది ఎక్కువ మొదలై పరాటా రెడీ అయిపోయిందండి ఎంతో టేస్టీగా ఉంది ఈ పరాటా మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్